in order to understand the procedure of testing of hypothesis of the main difference that whether it is equal to zero or different from zero we will take our real life example and i'll be giving you the demonstration that if you have had a related sample then how we can make certain assumptions about the median difference and how we can test them through wilcoxon sign rank test so students the problem that we are going to consider here under the wilcoxon sign rank test is a survey is carried out to discover whether background music has any effect on the recall of the students that means whether it would have a significant effect on to their memory to recall the subject matter a sample of eight students that means eight pairs are being taken is given a memory test with and without music test at 5% level of significance that there is a difference between the median of the performance of students with or without music so students the eight pairs of data sets are being given so the first sample is about those students who can recall their memory without listening the music and the others who can recall their memory with listening the music so the first thing we need to do is to outline the uh, testing hypothesis procedure so the first thing i'm going to follow is the pair of hypothesis and we would have to show ke jo students music sun rahe hain aur jo nahi sun rahe hain are they able to recall their memory or uh, and we wanted to see ke music whether it would have effect on to the recall of the memory or it may not have a significant effect so students pair of hypothesis jo hum yahan banane ja rahe hain that is the median difference is zero and the alternative would be that median difference is different from zero so the level of significance as uh, it is being given as 0.05 even if it is not given we have a consensus on alpha being 5% the next step is the test statistic so we need to obtain the sum of the ranks with the positive signs and we would have to call them t plus similarly we have to obtain the sum of the ranks with the negative signs and we'll have to call them t minus aur uske baad t plus aur t minus mein se jo small value lega we will pick it as test statistic so the calculations are given before you ab ye dekhiye jo pehla column hai recall wo student jo ke without music kar rahe hain and the next column is the students who can or the respondents who can recall their memory with music the first thing we need to do is to calculate the differences so students 12 minus 8 will give us 4 similarly 7 minus 8 will give us minus 1 अब आप यहां देखिए एक चीज नोट करें कि आपके पास वन टू थ्री वैल्यूज ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन है वाइल रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वुड हैव पॉजिटिव साइंस अब इनके एब्सोल्यूट रैंक्स कैलकुलेट करते हुए एज यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट रैंक्स दैट मीन्स नेगेटिव रैंक्स को भी वील कंसिडर एज पॉजिटिव बट लेटर ऑन जब हम टी प्लस या टी माइनस कैलकुलेट करेंगे वील कैलकुलेट दैम सेपरेटली अब अगर आप देखिए द मिनिमम ऑब्जर्वेशन वी हैव हैड इज यू नो जीरो अब देखिए जो डिफरेंस जीरो का है स्टूडेंट्स उसको हमने कोई रैंक असाइन नहीं करना अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां जो हैं उनमें से ये ऑब्जर्वेशन हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहां पे वी कैन नॉट सी एनी डिफरेंस अब आप नेक्स्ट वैल्यूज की तरफ मूव करें अगर हम इन नेगेटिव साइंस को इग्नोर करें तो ये वैल्यूज हमारे पास बन रही है वन वन एंड वन इसका मतलब है इन तीनों ऑब्जर्वेशन को जो रैंक असाइन होंगे That is one. Then we have two. Then we have three. अब क्योंकि ये observation same है, तो इनको same rank assign किए जाना चाहिए. So हम तीनों का sum कर लेंगे. Three plus two is five. Five plus one is six. क्योंकि हमारे पास तीन observations हैं और sum six है. Six को three से divide किया. तो आपके पास absolute rank आ गया two. So two each assign किया है आपने minus one di को. उसके बाद next value आपके पास आ गई. आप क्योंकि one two three already assign कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास आ रही है उसको रैंक असाइन होगा फोर तो ये देखिए आपके पास फोर एब्सोल्यूट रैंक आ गया इससे बड़ी जो वैल्यू है वो है फोर तो इसको आपने फाइव रैंक असाइन किया उससे नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइव है उसको आपने सिक्स किया एंड फाइनली यू हैव हैड द सिक्स वैल्यू एज एन डिफरेंस उसको आपने सेवन असाइन किया अब आपने सम ऑफ टी प्लस यानी जो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर लिया वो ट्वेंटी आ गया रैंक्स का 
और जो नेगेटिव ऑब्जर्वेशन थी जिनके साथ नेगेटिव साइन था एब्सोलूट रैंक्स के उनका आपने सम किया जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दीज वर द्री वैल्यूज विच हैव हैड अ नेगेटिव साइन इनके रैंक्स को आप सम अप कर लें टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स तो दिस इज द वैल्यू अंडर समेशन टी माइनस इसी तरह से पॉजिटिव रैंक्स का आपने सम किया वो आ गया ट्वेंटी टू अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें टी माइनस यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद द नेगेटिव रैंक्स इज अ स्मॉलर कंपेयर टू समेशन टी प्लस सो टी जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक उसको आप असाइन करेंगे टी माइनस और वो आ गया आपके पास सिक्स अब स्टूडेंट्स आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी देवर एट इसमें से एक डिफरेंस क्योंकि जीरो था तो आपने एक लेस कर देना है अपने टोटल सैंपल साइज में से और टी प्लस और टी माइनस रैंक्स को जब आप ऐड करते हैं तो वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होता है यानी ट्वेंटी एट ये आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सम ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव रैंक्स अगर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होते हैं और अगर आप सम करें ट्वेंटी टू प्लस सिक्स दैट गिवस यू ट्वेंटी एट नाउ फ्रॉम द विलकॉक्सन साइन रैंक टेबल विच इज गिवन बिफोर यू क्योंकि ये हमारा टू टेल टेस्ट था और हमारी जो सैंपल साइज था दैट वॉज सेवन सो अगेंस्ट सेवन फॉर टू टेल टेस्ट द वैल्यू अगेंस्ट एल्फा जीरो पॉइंट जीरो फाइव इट इज इक्वल टू टू सो स्टूडेंट द टी टेबुलेटेड इज बींग टेकन एज टू एंड द लास्ट थिंग वी नीड टू डो इज टू कंक्लूड द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप फोर एंड फाइव एज वी नो दैट टी माइनस वॉज इक्वल टू सिक्स नाउ इट इज ग्रेटर देन टू सो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट टी माइनस हैज टू बी यू नो ऑन टू द लेसर साइड अगर ये टी माइनस आपका लेस होता आपकी टी टेबुलेटेड से तो हम इसको रिजेक्ट कर देते यानी इसका रिजेक्शन रीजन ये बन रहा था कि अगर आपका टी माइनस हैज टू बी लेस देन टी टेबुलेटेड देन वी नीड टू रिजेक्ट आर नाल पॉसिस बट इन आर केस टी माइनस इज सिक्स विच इज वेरी मच ग्रेटर देन आर टेबुलेटेड वैल्यू टू सो एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड एंड वी कंक्लूड दैट देर इज नो एविडेंस of a difference between the median of the differences between the recall of students with or without music that means music doesn't have any significant effect on to the recall of the students